ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സുലൂസ് യമി ഡയറീസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബനാന പാൻകേക്ക് ആണ് ഇന്ന് മൈദ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതുപോലെ ഹെൽത്തി ആയി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മുട്ടയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റ് മൈദ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് പാൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ നമുക്ക് വാനില എസൻസ് വേണം അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു റോബസ്റ്റ പഴവും കൂടെ വേണം അത് നല്ല പഴുത്ത പഴം വേണം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിടുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബട്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ടു പഞ്ചസാര ഇട്ടു അതുപോലെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറേശ്ശേ ആയിട്ട് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്തതാണിത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഇഡ്ലി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ വേണം അത് നമുക്ക് ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക് പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദോഷത്തവ ആയാലും മതി ഏതായാലും ചൂട് നല്ല കട്ടി വേണം ഇതിന് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇഡ്ലി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലുള്ള ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഒരു തവി മാവ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും ദോശയൊക്കെ പഴുത്തുന്ന പോലെ ഒരുപാട് പഴുത്തോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം വേണം ഒരു സൈഡ് വേവാൻ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീ മസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് തന്നെ ഇടണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കും നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഹോൾസൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഹോൾസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് തിരിച്ചിടാം കണ്ടില്ലേ ഒരു ബ്രൗൺ ബിസ്ക്കറ്റ് കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈവനായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ പാൻകേക്കിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് കൂടെ ഒക്കെ എടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ആ സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കണ്ടില്ലേ നമുക്കിനി പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു കപ്പ് മൈദയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു അഞ്ച് പാൻകേക്കോളം ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ ചുറ്റെടുക്കുകയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം കണ്ടില്ലേ ഇത് ഞാൻ നാലായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്യാരമൽ സിറപ്പ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തേനായാലും മതി കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇതാണെന്ന് വെച്ചാൽ തേനോ ക്യാരമൽ സിറപ്പോ അമേപ്പി സിറപ്പോ ഏതായാലും മതി ഒരു പീസ് ബട്ടറോടെ വെക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പാൻകേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്